Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. We will now give the floor to Nguyen Chir. Nous laissons le président la parole à Nguyen Chir. To make his statements related to the facts of the evacuation of people from Phnom Penh on the 17th April 1975 and from certain other towns. Mr. Nguyen Chir, you may now proceed. Mr. Nguyen Chir, you have the floor. Thank you, Mr. President. Good morning, Jonas, and good morning, Madame my Cambodian compatriots. I am delighted that I am given the opportunity to enlighten the court Je suis ravi de to my Cambodian people et le peuple cambodien inside the country and overseas regarding the evacuation of people from Phnom Penh city de Phnom Penh. after the liberation day of 17 April 1975. La libération du 17 avril 1975. Through my recollection, the opinion of the Standing Committee of Democratic Kampuji at the time le comité permanent or we can say Democratic. bluntly of the Communist Party Ou, of Kampuchea made the following decisions. Décision Upon the liberation of Phnom Penh, we have to evacuate Une the fois people Phnom Penh from libéré, Phnom Penh or not. Il fallait -il évacuer les populations? It's because, one, eh bien, if our soldiers come to control the city, tout d'abord, will the Americans bomb the city? Si nos soldats prennent le contrôle de la ville, les Américains bombarderont-ils? And we cannot actually predict the behavior of the Americans. Il n'est pas possible de prédire la réaction des Américains qui avaient déjà bombardé les campagnes. For 330 days, in order to smash the resistance movement and to destroy our economy. le mouvement de résistance et détruire notre économie. Two. Deuxième considération. If the Americans bombed the city, will the Vietnamese advenant just un bombardement américain de Pompidou? Les Vietnamiens no, in fact, the Vietnamese would pretend to come to lend their support to Democratic Kampuchea. Les Vietnamiens feraient semblant and de soutenir la démocratique. They would mobilize their soldiers under the pretext of assisting Cambodia, but instead to control us, to invade us. Le pretexte d'aider le démocratique, mais en réalité, il s'agirait de nous contrôler et d'envahir notre territoire. That would lead to the evacuation, and for that reason, the standing committee actually invited chairman of all zones que le comité permanent a demandé au président de chaque zone de faire l'évacuation de Phnom Penh residents upon the liberation. Au plus tôt. Le comité permanent a informé les présidents des zones de l'évacuation imminente de Phnom Penh et le comité a demandé aux présidents des zones quelles étaient les régions qui pouvaient accueillir ces populations et, d'après le souvenir toujours, quelles étaient les zones qui pouvaient produire les zones. So we consulted with the chairman of the North Zone, and the chairman of the North Zone decided to accommodate 1.5 million people, and the rest of the remaining residents of Phnom Penh, that is another 0.5, will be distributed to various other zones, for example, to the east, or to the east, 
other zones, and they also confirmed that the people at the best les présidents des zones ont, ont so aussi confirmé que les évacués sont les bases très très les évacuer de façon correcte, c'est-à-dire le peuple nouveau, to lend their spiritual support as a brothers and et sisters, leur soutien moral as a one nation of Kampuchea, car and nous that they should not discriminate the newcomers et qu'il n'y aurait pas de discrimination and the zone chairman participate in the meeting and they also released the instructions to all those cooperatives. So it is not that the Democratic Kampuchi decided to evacuate Phnom Penh without taking any responsibility. In fact, they took responsibility and they decided Au contraire, that matter in a formal meeting. Cette question a été tranchée lors d'une réunion formelle du comité. Unfortunately, as we saw it, upon the liberation, malheureusement, comme nous avons pu le constater le jour de la libération, and it is apparent that we had to evacuate the people, as we were afraid the Americans would bomb the city as they used to, to do it. Et nous avons dû évacuer les villes. They used to bomb for more than 200 to 300 tons. And you could see Ils the remnants of the bombs as big as a tonnes, large pond. Et on peut voir euh, encore aujourd'hui de larges étangs and qui sont les résultats des cratères de ces bombardements. And we did conflict with the neighboring countries. And of course, I could avions, point out that would be, the, would be Vietnam. Il y avait des conflits avec les pays voisins. And Paul Par peur d'un conflit avec les pays voisins, je suis ici le Vietnam. In the meeting that Vietnam was our friend, but Paul Pot a dit que le Vietnam était notre ami, of the adversary nature, mais aussi they un concurrent. They could pretend to lend their support to the Kampuchi, but in fact they would strengthen their authority via their soldiers mais upon their entry into Kampuchi. And that is a very complicated issue, and this is for all the national compatriots to understand. Cambodge, it is not just question we do everything, and we uh, took it for granted. Pas tout fait à la if people in Phnom Penh, and acquis. based on the means of uh, food support, it would be a, a difficult a choice to, to consider, it été difficile de garder based la on the information de la ville that avec we could get. There would be issues with the uh, fuel provision and with the food supply to Phnom Penh residents. And if we let them remain in Phnom Penh, then they would face the, the challenge of the lack si of a food. La population de Phnom Penh and if the food demeuré, could be provided in limited amount, it would mean the food would not go to the poorest group. Et si l'on limitait les conditions de nourriture, ce ne serait pas les plus pauvres qui pourraient en profiter, mais bien les plus riches qui pourraient la procurer. And that's another main reasons of the issues of the uh, lack of food supply and transportation. Une autre considération qui est liée I would also like au ravitaillement to et au transport de la nourriture. Was instructed to Je le répète, chaque zone give avait instruction to the cooperatives to have good positive attitude towards the evacuees because they could not engage in hard labor as the best people did. Ceci ne pouvait pas travailler aussi and they had to be friendly to one another. Il fallait but in practice, certain areas could do it, but other areas lacked in substance. Zones, ça Despite passé the comme ça, repeated instructions given non, to them. En des instructions qui leur donné de and façon of course, we, we, we had those groups who created havoc within the bien group. Sûr, des groupes qui ont créé des problèmes. I, at the time, was a member of the uh, standing committee of the Communist Party of Cambodia, and I actually recall these very true uh, main points. And the, 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 the first one, as I said, whether the Americans would uh, bomb the city, and the second si one is the food supply and transportation to the people in the city. Et du transport de la nourriture pour les citadins. 
and upon seeing such difficulties and challenges, we had to resolve the situation based on what we had. Une and for that reason, we decided to evacuate the people to resettle at the cooperatives pour, uh, in order to minimize the dif difficulties they faced in the city. Les difficultés que ces gens auraient rencontrées and we si did that out of the kindness si of the generosity fait, and not for the générosité. fact that we would land them in difficult situations placer ces gens dans une situation difficile. And this is my frank statement voilà from the bottom of my heart. Voilà ce que je peux vous dire franchement du fond du cœur. As someone who was responsible for Moi, what happened at the time. Moi qui étais responsable des événements qui se sont déroulés à l'époque. President, Le thank you, Mr. Nuanchia. Merci, Monsieur Nuanchia. I would like now to give the floor to Nuanchia's defense to put the questions to the witness, Mr. Sini Schenberg. You may proceed. Good, good, good evening, Mr. Schoenberg. Can you hear me? Bonsoir, Mr. Schoenberg. M'entendez-vous? Réponse. Oui. Um, just the first question. question before I go to the, uh, to the content Première of my question. Uh, my question. Were you able to sujet, listen to what Nuanchia just stated? Pu écouter la déclaration que vient de faire Nuanchia. Réponse. Oui, j'ai entendu la traduction de ses commentaires. Um, then you have Question. heard him speak about Donc, vous a entendu few parler subjects de différentes in choses relation to uh, the events in a April 1975 that I would also like to ask you questions about. Sur lesquels j'aimerais moi aussi vous um, interroger. The topics that I would like to cover at least uh, today would be au moins the question of uh, U.S. bombing, la question des bombardements américains, the questions of food shortage, celle situations de in la refugee camps, pénurie alimentaire, de la situation dans les camps de réfugiés, um, and possibly also um, a, a, a possible threat of uh, Vietnam. Sur une But before I go to these questions, uh, I would briefly like to ask you uh, a few introductory questions. J'ai quelques questions à poser all right en guise d'introduction, si vous um, n'y voyez pas d'inconvénient. Firstly, um, I just noticed this morning. That you were ce matin, asking somebody in the room with you vous avez to help you memorize the first name of, se uh, of dans Bizo. La que vous, vous avez I was just wondering vous uh, le so de that, Bizo. that we know who is present with you in the video room. Qui se trouve avec vous dans cette salle? My wife. Réponse. Mon épouse. And uh, a UN official. Ainsi qu'un fonctionnaire de l'ONU qui a installé le système me permettant de témoigner depuis New York plutôt que de prendre okay, l'avion pour aller à, au Cambodge. Um, question question would autre be, question en guise d'introduction. Um, uh, where you were stationed um, in the period between 1970 and 1975. Entre 70 et 75, um, you were, as I understand, the events in Southeast Asia. What was your position? Uh, where were you stationed in the period between 70 and 75? My post, uh, my original post, was the bureau chief uh, in New Delhi, covering uh, South Asia. J'étais chef de bureau à New Delhi. Je couvrais that section of Asia. Cette partie de l'Asie. L'Inde, le Pakistan, Burma, la Birmanie uh, and and et les autres I pays de la région. Cambodia, uh, when, On m'a appelé uh, au Cambodge en 1970 quand le prince Sihanouk a été renversé et qu'un autre groupe celui de l'ONOL a pris contrôle and du so gouvernement. And, uh, Je suis donc arrivé et j'ai couvert ces uh, événements 
durant plusieurs mois. Ensuite, je suis rentré à New Delhi pour y faire mon travail et écrire mes articles. Ensuite, on m'a demandé de retourner en Asie du Sud-Est lorsque les Nord-Vietnamiens ont lancé une offensive en 1974 appelée l'offensive de Pâques. J'essaie de me souvenir de l'année, peut-être que je me suis trompé. En tout cas, j'ai passé cette année pour l'essentiel à couvrir cette offensive et une fois celle-ci terminée, je suis allé à nouveau au Cambodge j'y suis resté longtemps j'ai continué à me rendre au Cambodge la guerre au Cambodge n'était pas très bien couverte et je voulais approfondir la question. Voilà la situation dans laquelle je me trouvais. Question. Donc, en résumé, vous couvriez pour le New York Times la guerre au Cambodge entre 70 et 75. Est-ce que vous couvriez également les événements du Vietnam voisin la seule longue période que j'ai passée au Vietnam, c'était durant cette offensive de Pâques. Je suis allé à différents endroits dans le nord où l'armée vietnamienne avait pénétré en territoire sud-vietnamien. Je suis resté là-bas quelques mois. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup au Cambodge, tout simplement parce qu'apparemment, ce pays n'était pas en mesure de se défendre. C'est un pays que je ne connaissais pas bien. J'ai donc commencé à apprendre. Voilà. Vous avez dit être venu au Cambodge entre 70 et 75, et ce, souvent. Dans votre journal, la page 111, The first or the second paragraph, Au premier that would ou au deuxième paragraphe, ERN number 008 98319. The second paragraph, it says, paragraph, and I quote, je cite, at times along this road today we see heavy war damage route, with homes and pagodas flattened by the massive B 52 bombing raids of 1973. Now, this, is, this is something that you've been describing in 70, what you've been seeing in 75. Would this description correspond with the things that you have seen in respect of, in terms of results of the US bombings in the period that you visited Cambodia between 70 and 75? in many places. À différents endroits, j'ai constaté les dégâts causés par les bombardements et j'ai écrit des articles là-dessus. Je n'avais aucun parti pris quant à savoir qui faisait quoi. Les deux camps étaient couverts par mes articles et je mettais beaucoup de soin à couvrir les actions des Américains en, dans un grand degré de détail. Question. Pourriez-vous préciser aujourd'hui les résultats des bombardements américains que vous avez pu observer entre 1970 et 1973 Réponse. 
j'ai vu des endroits où plus personne ne vivait. Quand les journalistes s'aventuraient à la campagne, ils étaient capturés et tués, donc il m'était impossible d'y aller. Cela empêchait donc de couvrir cela. Cela dit, quand je rencontrais des riverains, je les interrogeais et ils me racontaient ce qui s'était passé et j'écrivais des articles là-dessus. Vous pouvez consulter les archives du New York Times sur Google et vous retrouverez ces articles. J'ai beaucoup couvert ce que faisaient les Américains. Et ceux-ci n'étaient pas contents. Question. Pourriez-vous vous rappeler des effets directs des bombardements américains sur l'économie, sur les habitants du Cambodge Quels ont été les effets de ces bombardements américains Réponse. Il m'est impossible de savoir. Interruption. Le président, témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Objection. C'est exactement le type de question qui a suscité une objection de la part de la défense durant mon interrogatoire. L'objection a été retenue. Elle devrait donc l'être à présent aussi. Maître Copé, je n'ai soulevé aucune objection. La situation d'avant 75 est pertinente. C'est toujours ce que j'ai considéré. Je n'ai jamais soulevé d'objection là-dessus. Je pense que vous confondez. Pour être équitable, j'aurais dû être plus précis. L'objection vise à contester le fait de demander au témoin de présenter ses conclusions. Or, la défense demande de chercher à obtenir des éléments que l'on m'a enjoint hier de ne pas chercher à obtenir. Il faut donc appliquer la même règle. La défense, je vais reformuler, M. Schoenberg. Avez-vous constaté les résultats des bombardements américains Avez-vous vu ears, de vos propres propre yeux ou entendu vous-même des informations sur les seen, effets des bombardements américains Réponse. Au bord des routes, j'ai vu des villages détruits par les bombardements. À moins de risquer ma peau, il m'était impossible d'entrer en territoire Khmer Rouge. Car tout indiquait que cela conduisait à la mort, car des gens l'avaient fait durant les mois précédents et avaient été tués. Ce que j'ai vu était quelque chose de partiel. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a affecté l'économie, ni combien de gens ont été tués. J'ignore si les bombardements ont eu un effet positif pour les Khmer Rouges qui essayaient de convaincre les jeunes de combattre pour eux. Donc, je n'ai aucune information précise. Finalement, après la guerre, des journalistes, les journalistes n'ont pas non plus été autorisés à aller sur place. Je voulais continuer à vivre encore un petit peu. La défense. Dans le prolongement de cette question, j'aimerais faire référence à votre journal on page 7, à la page 7, le 11 janvier 
Directly under January 11, you write the following. Long rolls of thunder awaken me, but the skies are clear. The noises man made, government planes dropping CBUs, cluster bomb units. These are anti personnel bombs, each projectile carrying thousands of little bombs that explode over a wide area and are designed to kill and, and make bomb maim as many people as possible, as distinct from ordinary bombs meant for destroying pinpoint targets and installations. This is the first time, you write, the Cambodian Air Force has used these American weapons extensively, and these are advanced versions of the CBU, many of them contain napalm. Could you tell us what were your sources when you wrote this down in your diary? Et beaucoup de ces versions avancées de ces armes contiennent du napalm. Quelles sont vos sources Réponse, pourrez-vous répéter Question, quelles sont vos sources Mes sources étaient des sources qui étaient au Cambodge ainsi que des sources militaires qui étaient aux États-Unis. C'est de là que j'ai obtenu mes informations. Question, dans le prolongement d'une des questions posées par la partie civile au sujet de l'implication de conseils militaires américains, À la page the very bottom of the oui, page, um, bas, the, the, the entry January 14, ERN number 0089 you write the following, Voici ce que vous with head bowed, bowed. he tells me that an American colonel in charge of U.S. arms deliveries ordered him of the airport, citing security reasons. Washington contends it has no advisors here, and the Cambodians are running their own war, yet an American colonel orders Cambodia, Cambodians off the Cambodian airport. The Americans are king here now, Trump says dejectedly. Is that something that you have observed yourself as well? Est-ce que c'est une chose que vous avez observée? Réponse: Oui, je l'ai vu ce jour-là. J'ai protesté. Nous avons continué à écrire des articles sur les événements qui se déroulaient au Cambodge. Question. Qu'en est-il de l'implication réelle de conseillers militaires dans le cadre de la guerre menée par le régime de l'ONOL contre les insurgés Réponse. Je ne comprends pas la question. Me demandez-vous comment j'ai pu avoir des informations au sujet uh, des well, my, my Américains. Be is, what do you know about que savez-vous de l'implication militaire active dans le combat mené par l'armée de l'ONOL contre les insurgés Réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y avait un bureau militaire à l'ambassade américaine qui a envoyé des hommes pour discuter de la manière d'obtenir de meilleurs résultats dans les combats, des discussions avec le gouvernement cambodgien. Je n'ai eu aucune information sur des soldats ou des militaires américains qui auraient participé à des combats aux côtés des forces cambodgiennes pour euh, leur donner des instructions sur le terrain. C'était juste des discussions sur la manière de mener la guerre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Sauf en 70, aucune unité américaine n'a été envoyée. Cet événement, j'ai écrit à ce sujet. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Um, later in your diary, Plus loin dans um, le Jean journal, page, uh, 43, à la page 43, above the entry of April 12, juste avant l'entrée du 12 avril, number ERN 00898251, you write, 
Voici ce que vous écrivez. Later at the American Embassy, Plus tard, I have a normal j'ai une conversation with the military attaché. He says the overall situation is hopeless, but does find out one bright spot. Il trouve un motif a brief battle réjouir, that took place north of the city today. We killed 22 on the ground, he says, grinning, and that's pretty nice. En grimaçant, et c'est pas mal du tout. Do you recall, Mr. Schamberg, this conversation with de cette this military attaché? Conversation avec yes, cet attaché militaire. Réponse. Oui, c'est pour ça que j'en parle dans le journal. What else do you Question. remember about this conversation? Vous souvenez-vous d'autres choses au sujet de cette conversation? Réponse. Rien que cela. C'est ce qui m'est parvenu. C'est ainsi que parlent les gens quand ils sont en guerre ou qu'ils participent à une guerre. C'est ça une guerre et c'est ça que je couvrais. On parle de ceux qui sont blessés et de ceux qui ne se font pas blesser. Voici où je veux en venir. What were you, what are you able to tell us about que the active nous dire uh, military sur involvement by uh, the US government in the war du being fought dans la guerre against the insurgents? Menée contre les insurgents. All, réponse. All Tout ce que je sais, c'est que les Américains utilisaient des hommes et du matériel pour guider les bombardements, Cambodia, les bombardiers. Guam venaient de Thaïlande et de Guam. Les Américains disaient aux Cambodgiens comment diriger ces avions pour être sûrs qu'ils prennent la bonne route. À un moment, on a découvert qu'ils le faisaient depuis l'ambassade américaine, ce qui constituait une violation d'une loi qui avait été adoptée par le Congrès américain. Ils ont donc dû quitter l'ambassade et faire leur travail depuis un bâtiment de l'armée cambodgienne et non plus depuis l'intérieur de l'ambassade américaine. Ils essayaient d'apporter leur aide, de toute évidence, mais dans ma connaissance, selon la définition qu'on peut donner d'une guerre, ils n'étaient pas directement impliqués dans la guerre. Leur participation concernait les bombardements. Question. D'après vos souvenirs, que pouvez-vous dire de la possibilité uh, up in the period 74 and 75. Uh, it was, uh, it was known that the American Congress was uh, very uh, urgent, felt very urgently about closing down voulait d'urgence mettre un terme au rôle joué par les Américains au Cambodge. Tout d'abord, le Congrès a décidé de mettre fin au bombardement. Ça, je pense que c'était en juillet 1973. Donc, les bombardements ont pris fin. Plus tard, le Congrès a ajouté d'octroyer une aide supplémentaire à mesure que les Khmer Rouges s'approchaient de la capitale. Plus aucune aide n'a donc été envoyée et nous avons écrit là-dessus. Encore une fois, Comment dire La guerre est quelque chose de bestial. Et j'ai couvert plusieurs guerres, ça c'était une d'entre elles. J'ai écrit sur ce que j'ai vu et appris. Et voilà ce qui se trouve dans mon... Do you, do you Dans ce que j'ai écrit, Mr. Chamberg, speaking in, in 1973 or 74, 75, 
1974 ou 75, vous souvenez-vous avoir discuté avec certaines sources concernant la reprise éventuelle des bombardements américains Réponse. Que je sache, il n'y a pas eu la possibilité de reprendre les bombardements. Peut-être que ça a eu lieu, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Aucun employé de l'ambassade américaine ne m'en a parlé. Question. Cependant, à la page 36, pour le 5 avril, paragraphe, le troisième paragraphe, 00898244, voici ce que vous écrivez. Une rumeur se spread through some military units that the Americans are going to save the government in a few days by resuming their massive bombing with B-52s. Now, why would you write that down if you didn't think it was a possibility? Écrivez-vous cela si vous pensez que ce n'était pas une possibilité. Réponse. Je suppose que vous n'avez jamais vécu une guerre. Pendant la guerre, toutes sortes de rumeurs apparaissent. Et c'était justement cela. Les gens cherchent une raison d'espérer la fin de la guerre, ce qui donne naissance à des rumeurs. Ce n'était rien d'autre. C'était une rumeur. J'ai écrit cela parce que je vous décris l'ambiance qui régnait dans la ville et dans le pays. Rien de plus. Are you able Question. to tell or do you recall um, if people were in fact taking this rumor seriously at the time? Que les au sérieux, ces rumeurs à uh, I have no way of knowing. Réponse. I didn't do a, I, 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 I didn't run around doing a, uh, uh, asking people that they believe the rumor or not. It's a rumor. Je n'ai pas demandé aux gens s'ils croyaient à la rumeur. C'est une rumeur. C'est pour ça qu'on parle de rumeur et pas de fait. Let me rephrase my question. Let me ask it differently. Do you remember where the rumor came from? Vous souvenez-vous de la source de la rumeur? Réponse: Non. In other words, it started somewhere, you know, at some point, but it got to me. You know, it was just a few hours old. Et au moment où cette rumeur m'est parvenue, cela faisait plusieurs heures qu'elle circulait. Je ne sais pas quelle était la source. Question. À l'époque, avez-vous discuté avec des gens qui étaient convaincus que les bombardements américains pouvaient reprendre à n'importe quel moment Réponse non. En vérité, maître, tout ce que je savais au sujet des plans élaborés à l'ambassade, c'était que l'ambassadeur John Gunther Dean essayait de convaincre Washington, autrement dit Nixon et Kissinger, d'envisager de négocier avec les Khmer Rouges. Et j'ai écrit là-dessus. Again and again. Ces démarches ont été repoussées sans cesse. L'argument qu'on lui opposait était qu'il n'y aurait pas de négociation sauf en cas de victoire, car les Khmer Rouges n'avaient aucune raison de négocier s'ils remportaient la victoire. Et John Gunther Dean, l'ambassadeur, pensait qu'il valait malgré tout la peine d'essayer d'entrer en contact avec les dirigeants Khmer Rouge. Et il a été éconduit à maintes reprises. Ça fait partie de l'histoire et j'écris là-dessus. On page 10 de votre diary, l'entrée de janvier 29, vous écrivez que ce sera ERN numéro 00892218. Dans le 4e paragraphe, vous écrivez la suivante. Vous écrivez. Vous demandez ce que les Américains 
know about the Khmer Rouge leadership and who they might negotiate with, Mr. Dean says, Mr. Dean says, and I quote, we know little, very damn little about the Khmer Rouge. Do you remember him saying that to you? Vous souvenez-vous euh, qu'il vous a dit cela Réponse Oui. Do you remember him expanding on this vous souvenez Did he say more Il a donné plus de détails. No. Réponse He did not. Non, il ne l'a pas fait. Earlier, question. On a question, you have uh, testified that you, vous avez répondu in that period, had not been speaking à to que any uh, Khmer Rouge. Cadre, be it high up, high ranking or low ranking, rouge, would that be correct? De haut rang ou de rang inférieur. Est-ce le cas? Réponse: C'est bien cela. Ils n'étaient pas là. Would it be Question. fair to say, on the basis of your recollection, souvenirs, that you also knew little, very damn little about, about the Khmer Rouge? Juste de dire que vous en saviez très peu, que très très peu à propos des Khmer Rouges. Vous aussi. Réponse. En effet, nous ne savions pas tout ce qu'ils faisaient. Aucun journaliste n'avait le droit d'aller dans leurs zones et aucun journaliste n'y est allé, car ceux qui étaient allés avaient été tués. Donc, non, nous n'en savions pas beaucoup à leur sujet. What we call the Bush Telegraph. Sauf ce que l'on appelait le télégraphe de la Brousse. Il y avait des rumeurs, des histoires qui nous venaient à propos de gens qui avaient été attaqués, qui avaient peur et qui avaient été forcés à participer à la guerre par les Khmer Rouges. Qu'ils étaient féroces et voire pires. Would it be possible for you, in your recollection and, and going through the experience and the, and the answering of the questions, uh, to say something about um, the perception of the Khmer Rouge at the period 70-75, uh, more specifically 1975, about uh, potential U.S. bombing? I know I'm a slippery slope here, so I'm not asking you to speculate, but just based on, on your experience and knowledge, um, and, and, and your conversations with everybody involved, but it would be possible that the Khmer Rouge would actually de vos conversations, uh, de vos connaissances à l'époque, était-il possible uh, que les Khmer Rouges aient une réelle peur que les um, Khmer Rouges reprennent uh, les bombardements uh, une fois Phnom Penh libéré Réponse. Le Président. Le Président, Mr. Skenberg, please, Schenberg, please uh, hold on. Uh, Mr. Prosecutor, you may proceed. We object to this question, and my friend was right to be reluctant. He's inviting the witness to enter the minds of the Khmer Rouge and speculate as to what they were thinking. It is an improper question. Let me ask you a question. As you have heard, uh, Mr. President, I've tried to refrain uh, the questions as, as much as I could. Um, although I am the first one to. Uh, admit that this witness is not an expert. Je serai le uh, I think it's still within the realms of uh, the cross-examination to ask him on, on the basis of all the conversations that he's had, all the observations that he has made, whether he would still think it is feasible that the, the, the leaders of the Khmer Rouge were thinking that U.S. bombing of Phnom Penh was likely. Uh, do they want me to answer? Yeah, they have to rule on the objection. Mm -hmm. They have to rule on the The president. The objection and the ground of objection by the prosecutor against the uh, last question posed by the uh, defense counsel is uh, sustained, and the uh, counsel is uh, directed not to put uh, such question to uh, the witness, and we believe that the defense uh, counsel 
Uh, for Mr. Nguyen Chia, understand the nature of the question very well. You should not ask any questions uh, that elicit uh, his uh, personal conclusion uh, of the event. Therefore, the witness is uh, instructed not to respond to the last question posed by International Council for Mr. Nguyen Chia. And Council, uh, you may now move on. Thank you, Mr. President. I will move on to a, yes, uh, a second Monsieur subject. And that is a subject that was also uh, mentioned uh, uh, briefly um, by the, the brief statement that Nguyen Chia uh, was giving earlier this morning. And that was um, the question of um, food supply uh, in Phnom Penh uh, in 1975. There are quite some um, entries, Mr. Schamberg, in your diary. Uh, where you Monsieur speak Chandler, about the, the, the food shortage, uh, malnutrition, uh, the increase in hunger. Nourriture, la um, if, la if just for the record, I could lead you through um, your diary and, 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 and point at those um, quotations si of you. For instance, de citation de votre journal, on page 10 of your diary, um, that would be the last paragraph, January 30, ERN number 0089-8218. Um, you were speaking about the last supply ships uh, with food, fuel, and ammunition are coming in. Uh, one page further, on top of page uh, 11, you are saying, or you are writing, the rice rationing has begun. On page 14 of your diary, on the very top of the page, uh, you, you write, I visit an overcrowded Western relief clinic. The malnutrition problem is starkly visible here. Dying children are on every treatment table. A little further on that same page, entry of your diary is February 13. You write, prices are moving farther out of reach of every, average Cambodians. Hunger is increasing. On page 16, page 16, entry of the diary, February 23, ERN number 00898224, you write in the second paragraph from below, despite the underground living, casualties remain heavy and this food situation is even graver than it was a month ago. Every child one sees is suffering from some form of malnutrition. And the situation seems to get worse La when we progress in time because on page 27, um, entry of your diary, March 14, oh, uh, ERN number 00898235. In the paragraph, the third paragraph of March 14, you write, and I quote, the international. Relief agencies hold a meeting on the severe malnutrition problem. One page further, page 28, you talk about uh, street dogs, March 16 in the middle of that same page. There used to be an army of stray dogs on the streets. Some streets had so many you had to drive slowly to avoid them. Now there are hardly any. The reason is hunger. Before the war, it was unheard of. Only Vietnamese ate dogs. Now dog meat is in all the market. Um, I just have three more quotes to, to, uh, to put to you. That would be page 32 at the very bottom. That would, uh, the entry is March 24. You write at the malnutrition clinic, about 1,500 mothers press forward, holding out starving infants and appealing to Western doctors to allow them in for treatment. One page further, page 33, same date. You write in the third paragraph, food is getting shorter. The government reduces the rice ratio, ratio again. 
les rations de riz. Et puis, finally, Mr. Schamberg, um, on March 27, on page 34, à la page 34, euh, au 27 mars, uh, you write in the middle of that page, uh, north of Phnom Penh, au nord de Phnom further Penh, negative news, wounded soldier evacuees from the surrounded garrison at Long Vec report food so short that there that the troops are eating banana stalks and the trunks of the pile trees. We were eating the same food as pigs, said one wounded evacuee. In that same paragraph, to, to conclude, these soldiers say that some friendly insurgent troops have been offering them rice and urging them to retreat and lay down their arms. Mr. Um, Chambuk, if these excerpts from your diary are coming to your mind again, would you be able to expand also today on uh, the effects on the, thing, on the effects of the food shortage and the mal malnutrition? What were you able to see uh, and experience in those months in 1975? Well, first of all, the, the reason that the rations uh, rice and, and other food and also munitions. On a procédé the reason that the rationnement du riz, des munitions et du carburant. La raison pour laquelle ces provisions n'arrivaient pas à Phnom Penh, c'est que les Khmer Rouges étaient parvenus à couper tout accès à la ville, que ce soit par la terre ou par le Mekong. So it was an obvious thing. No, there, were, there were no nothing coming in. It's evident. They weren't getting any Rien food wasn't being dropped by airplanes. Il n'y avait uh, at that pas point. de nourriture. Uh, and uh, and that was the reason. So I don't understand. Ça a chuté par point aérien. Uh, is there any question uh, in your mind Donc, about enfin, y a-t-il un doute à votre esprit? Uh, why there was Quant aux raisons pour lesquelles il y avait pénurie de nourriture, la ville, enfin la population de la ville avait augmenté, était passée de 1 million à 2 millions. Le million supplémentaire, c'était des gens qui s'étaient enfuis et réfugiés à Phnom Penh. Et il n'y avait pas assez de nourriture pour les nourrir. Uh, d'autres raisons, des raisons pour lesquelles, uh, des raisons plutôt expliquant qu'il y ait autant de réfugiés, y avait-il d'autres raisons Justifiant la faim. À son well, Réponse. I mean, Mais pourquoi y avait-il tant de réfugiés Mais Que fuyaient-ils Ils nous ont dit qu'ils s'étaient enfuis uh, car l'armée Khmer Rouge approchait et prenait le contrôle des villes. Et eux voulaient sauver leur peau et voulaient nourrir leurs enfants. I mean, C'est ça la guerre. They're not, they're not tea parties. Ce n'est pas une partie de plaisir. Si vous regardez l'histoire de la guerre, c'est une des choses que font les armées. Elles coupent les ponts. Are you saying, are you saying, I, I interrupt, are you saying that before the supply lines were cut off, there was no malnutrition or food shortage il avait pas de or hunger de in Phnom Penh? Oh, I think that's absolutely true. You can go Je find doctors who tell you that. Before the, the, uh, be, before the, the Khmer Rouge began to il y avait assez de riz avant que les Khmer Rouge commencent à euh, occuper euh, de larges parcelles du pays. C'est un fait que vous pouvez corroborer. Did you also speak, Mr. Schamberg, to refugees who had fled to Phnom Penh because of the uh, U.S. bombings or the napalm bombings of the Cambodian Air Force? Des bombardements au napalm par les nations cambodgiennes. Je vous dirai que j'ai eu des interviews avec beaucoup de réfugiés. 
Et eux n'ont pas évoqué les bombardements comme étant la raison pour laquelle ils avaient fui leur demeure. Peut-être était-ce une omission de leur part, mais ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Eux parlaient des Khmer Rouges. Would it be also, could it be Question. also an omission on your part that you were not speaking to the right people or that you were not speaking to refugees who had in fact been fleeing the U.S. bombers? Or if you didn't talk to the refugees who had fled the bombardments of the American bombers? How would I know if I walked into a refugee camp? How would I know if I walked into a refugee camp? How would I know if I walked into a refugee camp? How would I know if I walked into a refugee camp? Then, then why are you making this, then why are you making the statement that they were all fleeing for uh, uh, the occupation by the insurgents? Maybe you should have been speaking to more refugees. Would that be fair to say? Well, that's, that's, that's an interesting suggestion. But, but, but it's laughable. But it's laughable. Because, because it's laughable. Because. Why is it laughable? Réponse. Parce que les gens fuyaient. So is your is your testimony that nobody was fleeing from the the effects of the U.S. bombing? Ils vont nous dire que personne ne fuyait les bombardements américains. Réponse. Oui, en effet, mais quand on vous bombarde, il faut s'enfuir, sinon quelqu'un va mourir. Mais ce n'est pas ce ce dont ils parlaient. That's not what the people that you were speaking to talked about. But have you heard any other stories about people about refugees fleeing from the U.S. bombing? Avez-vous entendu parler de Personnes qui fuyaient les bombardements. Réponse. Yes. Réponse. Where did you read that? Vous me demandez s'ils fuyaient les bombes. Réponse. Well, there is abundant evidence, Mr. Schamberg, but il y a beaucoup de preuves. Apparently not privy for you. Mais peut-être que vous n'en étiez pas au courant. Le Mr. President, Mr. Witness, please hold on. Mr. Prosecutor is on his feet. You may proceed, Prosecutor. Your Honour, I think we've all observed counsel speaking over the top of the video feed from New York with Mr. Schamberg trying to answer his questions. Could counsel be invited to wait for the answer to come through and then formulate his questions so that we can all understand what the questions are and what the answers are? de M. Schoenberg avant de lui couper la parole. Je ne sais pas si c'est une objection, M. le Président, mais je vais essayer d'observer ça. Parfois, c'est le témoin qui m'interrompt. Mais parfois, c'est le témoin qui m'interrompt. Ma question, encore, pour résumer le sujet, est-ce que vous avez entendu d'autres sources 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 and refugees who went to Phnom Penh. There was a very much 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 a very des bombardements qu'il s'était réfugié, je vous invite à nous montrer les preuves. Moi, j'étais sur place. Je suis journaliste professionnel. Je n'ai aucune raison d'écrire cela et je n'avais aucune raison de faire des observations qui étaient favorables aux réussites des Khmer Rouges. Tout ce que j'ai pu découvrir, je l'ai mis dans mes articles. Et ce n'est pas très agréable de se faire dire que l'on a des preuves, mais que l'on ne les montre pas. Ce n'est pas une bonne façon de faire connaître la vérité. While we're on the subject, I wanted to to leave that for 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 tomorrow. But now we're on the subject. There is quite some critique on on your reporting. There are quite some critiques 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 on your reporting. There are quite some Monsieur Schoenberg, laissez-moi vous dire quelque chose, maître. Vous pouvez aller faire des recherches, vous pouvez, vous y verrez. Président, Mr. Witness, please hold on, Mr. Prosecutor, you may proceed. Veuillez attendre, je vous prie. Counsel, 
Mr. Prosecutor, you may proceed. Attendre, la parole est à l'accusation. Le procureur. I do have to object, Your Honours. I think my learned friend is being Je entirely unfair to the witness. He Je wishes to accuse him of being less than objective, or if he wishes to point to specific en fait, veut accuser Mr. Schoenberg of his work, then that, as the witness himself is just being suggesting, then that information should be put to him, eh bien, and he should be il asked to comment, uh, uh, to make these broad assertions, Alors que de faire, uh, whereby counsel are effectively testifying before Your Honours. It's en fait, not appropriate, it doesn't help. It's not just for the Your Mr. President, we, we can all observe Monsieur that we have a witness here who is not afraid to, uh, to say the things that he wants to say. Uh, he doesn't really need any protection from the prosecution. So, but I will rephrase it in a more neutral way, uh, Mr. President. Are you aware, Mr. Schamberg, of crit critique um, on the content of your reporting? Il existe des critiques de vos reportages. Réponse. Vous devez être plus précis, je vous nourris. Quel genre de critique critique Question. Quand vous avez que votre reporting was too one sided, too much favoring the American position partisan in Cambodia, représentait le point de vue américain en Cambodge, too much ignoring the viewpoint of vous faisiez fi du point de vue des Khmer Rouges. Again, Your Honours. Le procureur. Uh, the president. Um, le president. Witness uh, is uh, instructed not to respond to the question. question of this kind because um, the nature of the question uh, falls far beyond the scope genre, of the hearing. And Des thèmes prévus pour the cette question audience. of this kind uh, makes the uh, witness lose his uh, confidence in responding to the question. Ces questions et so le, la the chamber rules uh, that the uh, witness need not respond to this question, question. And counsel is directed to Maître prepared your questions uh, in accordance with uh, the uh, guidelines uh, in introduced to parties, and they should refrain from putting any questions uh, that is not allowed uh, in the course of the hearing we have had thus far. Um, thank you, Mr. President. Merci, I'm not quite sure if I, if I understand it correctly. We have a witness here who has been, who has been a journalist. The President, please uh, hold on. Uh, judges uh, need to um, uh, discuss this. The President, I hand over the floor to Judge uh, Sybil Khan Wright uh, to direct uh, the counsel in relation to the question uh, put to the uh, witness. Uh, Judge, you may proceed. Yes, uh, thank you, President. Uh, as an addendum to the President's ruling, um, counsel for Nguyen Chia is entitled to challenge this witness uh, as to the um, uh, balance of his reporting as to its accuracy, but he cannot put blanket challenges such as 
There have des been critiques. Du What témoin, do you have to say to that? They must be specific. And the witness himself has asked for those details. Uh, so, uh, Mr. Corpy, if you Maître intend Corpy. to pursue this Donc, line of questioning, Corpy, si please be specific. Avec une telle série de questions, je vous demande d'être précis. Thank you, Judge Cargo. I, I completely agree with you. Actually, it was a topic that I wanted to uh, en fait, discuss tomorrow and, and, uh, in more detail and actually mention the critique. Uh, et but I suppose I got carried away um, after, the of, um, after the answers of the witness. Um, I will move on, Mr. Schamberg, to April 17. Um, and the things that you have uh, observed uh, on, on that day. On um, page 91 of your diary, you write the following, and that would be uh, in the middle of that page, ERN number 0089-8299. Uh, it says, Becker further reports Becker that the town is a shambles, empty and looted, and there, that there have been a lot of fires. He personally has seen no fighting between different Khmer Rouge factions, but some Cambodians told him that there had been some feuding over the demarcation of sectors in the city. Do you remember having this conversation? Would you be able to expand on this conversation? What did he mean when he was writing the demarcation of sectors in the city? Le témoin. To tell you the truth, uh, I would have to go back into notebooks to see what vérité, that I mean, this is what told me. Pour savoir ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il m'a dit. Peut-être faudrait-il que vous lui demandiez ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas mes calepins, mes carnets de notes avec moi. Je ne peux pas répondre à votre question. Do, do you recall question. other sources speaking about um, different behavior of si different insurgent troops coming from uh, entering Phnom uh, Penh in different parts. Des différents groupes d'insurgés qui provenaient, well, enfin, qui venaient dans la ville. When they, when the, Réponse. Uh, J'ai vu, quand l'armée uh, est entrée Phnom Penh, dans Phnom Penh, the, uh, the, the army of uh, Mr. Vu de Monsieur uh, there were uh, young people who Il y avait des jeunes, like, uh, let's say, green new soldiers. Qui semblent être des and there were a lot of other soldiers who looked uh, very, very, uh, let's say, uh, very trained, qui very bien formé, bien uh, entraîné. Uh, uh, Looking like, let's say, seasoned soldiers. Les soldats chevronnés. Uh, so there may have been, you know, different groups. Et donc, il est possible qu'il y ait eu différents uh, groupes. That doesn't surprise me. Ça ne me surprend pas. To be more specific, uh, question, Mr. Shamrock, have you heard? Pour être plus précis, people talking about, for instance, variation in discipline between de variation troops entering from the east entre les or troupes troops entering from the south. De l'Est ou du Sud de la sur le plan de la discipline Réponse. La seule chose que je sache concerne le moment de la guerre. Où les communistes ont transféré des gens de la partie est du Cambodge, près de la frontière vietnamienne, vers la partie occidentale proche de la frontière thaïlandaise. 
apparemment, mais cela n'a pas été expliqué en détail. Ce qu'on leur reprochait, c'est qu'ils avaient des rapports trop amicaux avec les Vietnamiens. Et une scène qui, à présent, est le premier ministre du Cambodge, était l'une des personnes qui se plaignait des règles et des punitions infligées par les Khmer Rouges dans cette zone-là. Cela faisait du tort à la cause. Cette cruauté était nocive à la cause. Question. In, in your diary, Quand vous avez uh, pris uh, des notes dans votre period of 17 journal, April or before, or shortly vers after, le 17 avril, uh, ou un peu après, any names of, um, Khmer Rouge commanders, le nom de commandants Khmer Rouge commanders who were leading the insurgent forces, qui uh, into Phnom Penh. dirigeaient l'assaut des insurgés sur Phnom Penh no, Réponse. Non, je ne connaissais pas le nom des généraux qui ont pris la tête de cette offensive finale. Non, j'ignorais qui ils étaient. Do you know Question. If, or do you remember if, um, vous vous rappelez si des attachés ou des responsables militaires américains ou des membres de l'armée américaine, des membres de l'ambassade américaine, citaient le nom des commandants de ces forces qui entraient dans Phnom Penh. Non, je n'ai jamais eu de conversation avec des membres du bureau militaire concernant ce qui était à la tête du groupe. Um, at the French Embassy, did you hear stories about variations in possible casualties um, or possible uh, incidents of looting, um, varying in different parts of, of Phnom Penh, for instance, des there might de Phnom Penh be more looting incidents or other incidents going on in the comme quoi il y aurait eu par exemple plus d'incidents de pillage près de Mekong ou dans le sud de la ville ou près de l'aéroport. Avez-vous entendu des gens faire état de variations Réponse. Non. Je n'ai rien entendu de ce type comme quoi des gens pillaient dans tel secteur. Non. Je sais juste qu'il y a eu des pillages. Les preuves en étaient manifestes. Nous avons traversé la ville lorsque notre convoi a quitté l'ambassade. Et nous avons vu que les magasins avaient été pillés. Et pas seulement ça. Le premier jour, quand nous avons été relâchés, par nos ravisseurs Khmer Rouge. Nous avons quitté notre lieu de détention. Nous sommes allés dans la rue. Ils nous ont restitué certaines des affaires qu'ils nous avaient confisquées. D'autres sont arrivés. Et ont agité des canettes d'orangeade, de Pepsi Cola, etc. Nous pensions que c'était un geste d'amitié. Mais ensuite, ils ont retiré ces canettes et ils se sont mis à rire. Une guerre n'a rien de civil. Je n'ai pas de compétences particulières pour parler des différentes sections de l'armée qui auraient pu se livrer à des pillages. Peut-être que vous en savez davantage. Question. Toujours sur ce thème, pour en terminer, in Phnom Penh those days les scènes are either the events on 17 April when you were still outside or after your 
ou encore evacuation après um, to Thailand évacuation and the things that you saw alongside the road those are the things that you've actually been able to see with your eyes cela vous l'avez vu de vos propres yeux c'est exact réponse oui je n'ai rien vu de négatif au début, nous avons vu des cadavres au bord de la route. Ça avait dû se passer pendant la dernière poussée vers la ville. Il y avait des soldats cambodgiens et des civils qui gisaient au bord de la route. Mais les gens du convoi nous ont bien traités. Ils nous ont organisé les repas lors des arrêts, personne ne nous a crié dessus, rien de tel. Le voyage a pris un peu plus de trois jours. C'était des colonies qui avaient été construites par les Khmer Rouges. C'était des routes de terre qui n'étaient sur aucune carte. Donc, leur camp, comme je l'ai dit, n'était sur aucune carte. Personne ne nous a fait de mal. En fait, les gens qui ont fait de mal à la presse ont fait de mal à la presse. Certains se sont fâchés contre la presse en nous taxant de nazis parce qu'en tant qu'Américains, le président interrompt. Le président, merci, Council, et merci, M. Witness. Uh, the time is now appropriate for the uh, lunch adjournment. Uh, the chamber will adjourn now and resume at 1.30 this afternoon. This afternoon, the chamber will hear the testimony of an expert. TCE 12. And he will be uh, questioned by uh, the prosecutor, followed by the two defense teams. And as for the uh, testimony of uh, witness um, Sidney Schoenberg, uh, is uh, adjourned now and will resume uh, tomorrow uh, morning, starting from 8.30 in the morning Cambodian time. Mr. Schoenberg, your Uh, testimony is now adjourned and we will resume hearing Monsieur your testimony Chabert, tomorrow morning uh, starting from 8.30. So we matin. would like to invite you once again to come to uh, testify uh, tomorrow morning at 8.30 Cambodian time. À partir de 8h30 Mr. Schenberg, uh, Is that uh, clear for you? Est-ce que vous avez compris, Monsieur Schemberg? Réponse: Oui, pas de problème. Nous y serons. Le président. Thank you, Mr. Schemberg, and goodbye for now. Merci, Security guards are instructed to bring Mr. Kilson on uh, to the holding cell downstairs and have him return to this uh, courtroom uh, before 1.30 in the afternoon. The court is now adjourned.